Hello friends, I am going to video of this video. I am going to talk about this video. I am going to talk about this video. I am going to talk about this video. So, I am going to talk about this video. 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 So, I am going to talk about this video. I am going to talk about this video. I am going to talk about this video. तो सबाई के देखो आस्ते आस्ते और कथा जाके देखो भलोभ में तो शेष पर्त तो देखते हैं भिडियो और जरा नतून चैने चले ता तो अवश्य सबसक्राइब कर और पुरानोरा लाइक कमेंट शेयर अवश्य जैगा देखते थको ऐलेटा सारा रत घुमाय बेड़ाते जाए चारटे पर्त यार एस एम एस पे अभी ग्रुपे और यदि हमारे जा गुडे प्रीतम मेसर भाई आज सामने सोम आ चें जे बारी पुरे रोपरे किचु चेने ना 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 ए ना वो दुबार के ची ये हो चाहे हमारे पूरा गैंग ये हो चाहे मेरे गैंग मुंग लोग अच्छे सवाई ये देखो रूपा खूब मेकअप करे से चें आना आप तो देखो उन जॉइनों का स्टेशन है चुले से जी जॉइनों को मुजिलपुर स्टेशन है चुले से जी आर आम देखो उन ट्रेन होते हुए सामने दिखे चले रहा है जी देखो उन चले रहा सेल्फी नीचे एक ने कोई आम के बाद दे सेल्फी होएगा लो आम के बाद दे चले सेल्फी नीचे सेल्फी स्टिक टक वाले के पेजी बोला के ए गुड्डो ठीक करे वोट ए सावे दिके वोट ए दिके ए इटा वोट ए इटा वोट बाकी तुम्हें आचो घूम पाचे तुम्हें टेने उठेगा चो ठीक है चे तुम्हारे क्या मन लग चे बोल भी बोल आज ये मेसी जीत बे आर ये दिक्कत हमारे कैमरा मैन सो भी चालना बंदों का चाकरी बेचे पढ़ा कमाए ने तो अनुभव ठीक आ चुका हाँ ठीक आ चुका हाँ तो आज ये कुंडल को हैंसम लग चुके बारीपुर स्टेशन दाड़ी आज और हमें सबाई एन बारीपुर लोकल ये ट्रेने उठे पड़े एखान के शेयर उद्देश्य जब एस ट्रेनटे ये ट्रेनटा थे एन हमें ये ट्रेने उठे पड़ब एवरे सबाई उठे पड़े एक्चुअल दाड़ी आज तो ये एखे सबाई बस आ देखिए दाना 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 ये पैसन जा तुल्ला पैसन जा तुल्ला दाना आह एक बुक बोले अभी आह तू तू पैसन जा पैसन जा तुल डेस योर डेस डेस योर डेस ए सियाल द बोल सियाल द बोल इबाल मेरे मून आँखा माँगा मेरे मून आँखा माँगा अच्छा मेरे दर मून आँखा बाँका नहीं की दागो सुधू दागो मेरे दर मून आँखा माँका जाना ओ पापा ये बिशाल बड़ो को आता बोले फिर इसलिए बिशाल बड़ो को आमदा निम्न किए ची सियाल दा सवा मेरा निम्न किए ची एक ने सवा आचे चिलेरा सामने आचे आमदा नामलाम सियाल दा एक बार आमदे गंतव्य स्थल सियाल दा मेट्रो अच्छा धार धार तो तो टीवी धोने चाहिए तो रे की कोड भी टीवी धोने बोल भी है और फिर टिकट को दाय तब उनकी बोल भी है बोले चलो आमंत्र साथे जेले मत जेले धोने नहीं बोलते हैं बा सब कुछ तो है जा बोल भी है बोले फाइन दो आरेश्वर का फाइन दो की बोल 
তো এরা খুব মুডে আছে বুঝতে পারছো খুব মুডে আছে এরা এখন বিশাল মুডে এখন পেছনে যাচ্ছে এখন এত সাজিয়ে দিয়েছিস কেন সো ফ্রেন্ডস আমরা শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি আর আমরা এখন সবাই মিলে যাচ্ছি ইকো পার্ক আর আমরা ইকো পার্ক যাব বাসে করে কারণ বাসে করে গেলেই ইকো পার্কের গেটের সামনেই আমাদের নামিয়ে দেবে যেটা আমাদের খুব সুবিধা হবে তো বাস আপনারা কোথা থেকে পাবেন ঠিক এই জায়গাটা থেকে পাবেন বিগ বাজারের ঠিক অপোজিটে দেখুন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এইখান থেকেই আপনারা বাস পাবেন তো আমরা সবাই বাসে উঠে পড়েছি বাসের ভাড়া তিরিশ টাকা আমরা ডাইরেক্ট ইকো পার্কের বাসই পেয়েছিলাম যদি আপনারা ইকো পার্কের ডাইরেক্ট বাস না পান তাহলে আপনারা যে কোনো বাস ধরে চলে আসুন নিউ টাউন নিউ টাউন থেকে আপনারা আবার ইকো পার্কের বাস ধরুন আমরা ইকো পার্কের এক নম্বর গেটের সামনে নেমে গেছি এই হচ্ছে ওইখানে আমাদের নামিয়ে দিয়েছি আমরা রাস্তা ক্রস করে এপারে চলে এসেছি এই আমরা সবাই চলে এসেছি এপারে সামনে সবাই যাচ্ছে আগে আমাদের খেতে হবে তারপরে আমরা ইকো পার্কের মধ্যে ঢুকবো ইকো পার্কের এক নম্বর গেটের কাছাকাছি আমরা অনেকগুলো বিরিয়ানির দোকান দেখলাম তার মধ্যে একটাতে ঢুকে পড়লাম আশি টাকার বিরিয়ানি প্রায় সতেরো জন খেয়ে ফেললাম কিন্তু কোয়ালিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা একে একে ইকো পার্কের মধ্যে প্রবেশ করছি এই ইকো পার্কটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বিশাল বড় একটা এরিয়া নিয়ে তৈরি সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এক নম্বর গেটের পার্কিং এরিয়া এই পার্কিং এরিয়া পেরিয়েই আমরা চলে এলাম টিকিট কাউন্টারের কাছে এখানে প্রবেশ মূল্য পার হেড তিরিশ টাকা আর আমরা কেটে নিলাম সতেরোটা টিকিট হ্যাঁ সতেরোটা একসাথে এখন ইকো পার্কে প্রবেশ করতে গেলে আপনাকে টিকিট কিন্তু গেটে স্ক্যান করে তারপর ঢুকতে হবে তো আমরা যেহেতু সতেরো জন একসাথে ছিলাম তাই আমাদের সতেরো জন একসাথেই টিকিট কেটেছিলাম আর টিকিট একেবারে স্ক্যান হয়ে গেছিল আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি এখন কিন্তু ইকো পার্ক এগারোটায় খোলে আর সাড়ে সাতটায় বন্ধ হয় তো এই শীতকালে যারা ঘুরতে আসতে চাইছেন তারা কিন্তু এগারোটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যেই আসবেন আর গ্রীষ্মকালে এই টাইমটা কিন্তু বদলে যায় তো এই হচ্ছে আমাদের সতেরোটা টিকিট মোট পাঁচশো দশ টাকা আমরা আপাতত ঢুকে গেছি রবি অরণ্য সামনে পাবো আর জাপানি ফরেস্ট দুটো সামনে পাবো আর এদিকে ডুয়ো সাইকেল আছে আর বোটিং আছে চারশো আশি একর বিশাল বড় জমি নিয়ে তৈরি কিন্তু এই ইকো পার্ক এর মাঝখানে আপনারা পেয়ে যাবেন একটা বিশাল বড় লেক আর চারিদিকে অনেক অনেক দেখার ভালো জিনিস তার মধ্যে একটা হলো সপ্তম আশ্চর্য আমরা ইকো পার্কে প্রবেশ করার পর একটা প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা প্রথমে বোটিং করে নেব এই লেকে তারপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন জিনিস দেখতে দেখতে আমরা সপ্তম আশ্চর্যের দিকে যাব আর সপ্তম আশ্চর্য যখন আমরা পৌঁছব তখন আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসবে আর সেই সময় লাইট জ্বলে উঠবে আর সেই লাইটে তাজমহল পিরামিড কলসিয়াম অপূর্ব সুন্দর দেখতে লাগবে সো ফ্রেন্ডস আপনারা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন আশা করি আপনারা খুব মজা পাবেন এবং অনেক অনেক তথ্য পাবেন আমার এই ভিডিও থেকে আরে কার সাথে ফটো তুই সেটা বোঝাই যাচ্ছে না আচ্ছা ঠিক এগুলো হচ্ছে শিকারা যেগুলো আমরা দার্জিলিং এ দার্জিলিং বলছি যেগুলো আমরা কাশ্মীরে গেলে দেখতে পাই এই শিকারাগুলো আর এগুলো হচ্ছে প্যাডেল বোর্ড যেগুলো দূরে চলছে এই যে আমাদের ইচ্ছা আছে প্যাডেল বোর্ড চড়বো এই যে একজন প্যাডেল বোর্ড চড়ছে এদিকে সো ফ্রেন্ডস আমরা প্যাডেল বোর্ড চড়ব বলে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি আর পার বোট পিছু কিন্তু দুশো টাকা করে ভাড়া চারজন এক একটা বোর্ডে উঠতে পারবে তো খুব সিম্পল ব্যাপার আমাদের পার ছাত্র পিছু পঞ্চাশ টাকা করে পড়েছে আর এই লাইফ জ্যাকেট কিন্তু পরে নিতেই হবে না লাইফ জ্যাকেট না পড়লে বোটে উঠে যাবে এই একজন বোটে নেমে বোটে প্যাডেল চালাবে আর বলেছে যে একেবারে সমুদ্রে মানে খালে পড়ে যাব খালে নয় লেকে পড়ে যাব পুরো সাঁতার কেটে কেটে বাড়ি আসবো এটা বলেছি তোকে বলেছি বোট ভেঙে দেবে তো বোট ভেঙে দেবে বলেছি 
বোর্ড ভেঙে দেবে বোর্ডে প্যাগেল ছাড়ি দিয়ে বিক্রি করে দেবে বলেছে কেন হুড়ুম মায়া টিকিটটা দেখাও বলেছে কেন হুড়ুম মায়া টিকিটটা দেখাও টিকিটটা পঞ্চাশ টাকা টিকিট পঞ্চাশ টাকা এক একজনার মানে চারটে টিকিট দুশো টাকা আমরা বোর্ডে উঠে পড়েছি আর ওদিকে এখনো অনেকে আসেনি তো একটু ভয় ভয় করছে প্রথমে আমরা উঠে পড়েছি বোর্ডে আর একটু ভয় ভয় করছে ঠিক আছে লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছি আমরা আস্তে 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 ধাক্কা মারবি না ধাক্কা মারবি না পরে যাবো কিন্তু ধাক্কা মারবি না তোমার হাতে ফোনটা কি ফটো ওঠে না কি বক্তি চুপ করো এখানে বলো যে মেয়েটাকে দেখছেন এই মেয়েটা বোট চালাতে কিন্তু খুব ওস্তাদ যদি কেউ বোট চালানোর জন্য এই মেয়েটাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তাহলে ও কিন্তু খুব বোট ভালো চালিয়ে দেবে নম্বরটা হচ্ছে দেখে নিন এই নম্বরটা এই নম্বরে চাই এই নম্বরে ফোন করবেন পেয়ে যাবেন এই মেয়েটা সবসময় এখানে থাকে চাইলেই আপনার বোট চাইলার চালাতে পারবেন একে নিয়ে কি তুই চালিয়ে দিবি তো ফোন করলে চালিয়ে দিবি তো ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি অসুবিধা নেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এখানে বোট চালাতে চালাতে সৌম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওহ আমরা অনেক কষ্ট করে গন্তব্যে পৌঁছালাম বোট চড়তে গিয়ে আমাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছিল আর সত্যি কথা বলতে আমাদের সাথে যারা ছিল তারা সবাই বাচ্চা তো তাদের বোট থেকে তুলতে আমাদের কিন্তু যথেষ্ট হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়েছিল যাই হোক আমরা এখন যাচ্ছি রোজ গার্ডেন হয়ে মার্কস গার্ডেন হয়ে দেখব ঘুম রেল স্টেশন আর দেখব টয় ট্রেন তারপর আমরা আস্তে আস্তে চিলড্রেন গার্ডেন হয়ে চলে যাব সপ্তম আশ্চর্যের দিকে তো দেখতে থাকুন বন্ধুরা সপ্তম আশ্চর্য পর্যন্ত যখন পৌঁছাবো তখন কিন্তু আশা করি সন্ধে হয়ে আসবে আর একটা কথা যারা ইকো ইকো পার্কের মধ্যে এসে খাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন তাদেরকে বলে রাখি এখানে কিন্তু খাবারের দাম যথেষ্ট বেশি আমরা বাইরে বিরিয়ানি খেয়েছি আশি টাকায় আর এখানে চিকেন বিরিয়ানি একশো নব্বই টাকায় বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কতটা দামের ফেরাক আর এই ওয়াটার এটিএমে আপনারা জল পাবেন দু টাকার বিনিময়ে এক বোতল আমরা এখন রোজ গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করছি সামনেই দেখতে পাবেন যে পিঙ্ক রঙের গোলাপ ডান দিকে যদি দেখি তাহলে লাল রঙের গোলাপ অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রঙের গোলাপ এখানে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো অবস্থায় চাষ করা আছে আর সামনে দেখুন হলুদ রঙের বাঁদিকে দেখুন সাদা রঙের গোলাপ অসংখ্য রঙের গোলাপ এখানে আছে অসংখ্য রঙের আর এই রোজ গার্ডেন থেকে সামনে বার হলেই একটা ফোয়ারা 
এই ফরাটা জাস্ট অসম্ভব সুন্দর এখানে সবাই ফটো তুলছে আর এই ফোয়ারা থেকে ডান দিকে গেলেই আপনারা দেখতে পাবেন বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দিরের আদলে এখানে একটা মন্দির তৈরি করা হয়েছে এই বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দির কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের একটা ঐতিহ্য তো এখানে ইকো পার্কের মধ্যেও সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে তো খুব ভালো লাগছে অসম্ভব ভালো লাগছে মন্দিরটা খুবই সুন্দর এখানেও অনেকে ফটো তুলছে এই মন্দির দেখে আমরা চলে এলাম ক্রান্তি ও চিরহরিত বৃক্ষের অরণ্যের মধ্যে এখানে কয়েকটা জিরাপ তৈরি করে রাখা হয়েছে এখানে সবাই ফটো ফটো তুললাম এরপর আমরা এখান থেকে চললাম মার্কস গার্ডেনের উদ্দেশ্যে মার্কস গার্ডেন থেকে বার হতেই সামনে দেখলাম টয় ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আর একটা স্টেশন এই স্টেশনটা দেখলাম ঘুম দার্জিলিংয়ের ঘুম দার্জিলিংয়ের ঘুম ইকো পার্কে বিশ্বাস করতে পারছেন হ্যাঁ এটাই বাস্তব এখানে ঘুম স্টেশন তৈরি করা হয়েছে একটা টয় ট্রেন রাখা হয়েছে আপনারা ইচ্ছা করলে এই টয় ট্রেন চড়তেও পারেন এবার আমরা চলে এসেছি সপ্তম মাসের যে টিকিট কাউন্টারের সামনে তিরিশ টাকা করে পার হেড এখানে প্রবেশ মূল্য সপ্তম আশ্চর্যের এন্ট্রি গেট দিয়ে প্রবেশ করে আমরা সামনে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে পিরামিড অনেকগুলো পিরামিড এখানে একসাথে আছে তবে এই পিরামিডগুলো কিন্তু রাত্রেবেলা অন্যরকম লাগে এখন দিনের বেলা এখনও আলো আছে আর আমরা যখন বার হব তখন রাত হয়ে যাবে তখন একবার এই পিরামিডগুলো দেখাব আর এখন যেটা দেখাচ্ছি সামনে থেকে সেটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত তাজমহল আমাদের ভারতবর্ষের গর্ব আর এখানে কিন্তু অসম্ভব সুন্দর করে বানানো হয়েছে একদম দেখতে লাগছে অরিজিনাল আশা করি রাতে আরও ভালো লাগবে তখন তো নিশ্চয়ই দেখাবো সেভেন ওয়ান্ডার্সের মধ্যে আরও কি কি আছে একবার দেখা যাক এটা হচ্ছে কি জর্ডনের পেট্রা এর ঠিক পাশেই অবস্থিত স্ট্যাচু অফ লিবারিটি যেটা ব্রাজিলে অবস্থিত আর এই স্ট্যাচু অফ লিবারিটির সামনেই অবস্থিত মোয়াই স্ট্যাচুসগুলো এই মোয়াই স্ট্যাচুস থেকে একটু ডান দিকে গেলেই সামনের দিকে এগুলেই আমরা তাজমহল পেয়ে যাবেন তাজমহলে ওপরে ওঠা যাক চলুন অ্যাকচুয়ালি তাজমহলকে দূর থেকে দেখতে যতটা ভালো লাগে এর উপরে উঠলে ঠিক ততটা ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি সুন্দর জিনিসকে মনে হয় দূর থেকেই উপলব্ধি করতে হয় কারণ কাছে আসলে এর সৌন্দর্যটাই কমে যায় আর এখান থেকে তাজমহলকে তো একেবারেই অরিজিনাল লাগছে একবার দেখুন এই যে ফোয়ারাগুলো করে রেখেছে আর ফোয়ারাগুলো যে জলের মধ্যে পড়ছে পুরো জায়গাটা একদম অরিজিনাল তাজমহলের মতোই লাগছে এবার চিনের পাচিরে ওটার পালা চলুন ঘুরে আসি দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চায়না থেকে আমরা চীনের প্রাচীর থেকে নামতে নামতে দেখলাম সন্ধে হয়ে এসেছে আর চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে একবার তাজমহলটাকে দেখুন অসম্ভব সুন্দর লাগছে তাজমহলটিকে এরপর আমরা পৌঁছে গেলাম রোমের কলসিয়ামের ঠিক সামনে বার হওয়ার সময় পিরামিড গুলোকে আর একবার দেখলাম আলো পরে অসম্ভব সুন্দর লাগছে আর তাজমহলের কথা তো ছেড়েই দিলাম জাস্ট চোখ ফেরানো যাচ্ছে না এরপর আমরা ঠিক করলাম যে একবার পিরামিডের মধ্যে ঢুকবো শুনেছি মমি আছে মমিটাকে দেখব চারিদিকে মিশরীয় কারুকার্য আর যেটা দেখার জন্য এসেছি সেটা হলো এই মমি সোফেন্স ছটা বেজে গেছে তাই আমরা আর ভেতরে থাকতে পারিনি কারণ আমাদের বাড়ি যাওয়ার একটা তারা আছে তাই আমরা তাড়াহুড়ো করে চার নম্বর গেট দিয়ে বার হয়ে গেছি সোফেন্স 
कल के भिडियो कन्टिन्यू करते कारण कल के अनेक रत हो गो प्राय साढ़े दसटा बेजे गए तो आज के भिडियो शेष करो इको पार्क भिडियो जैसे जैसे भलो लेगे जरा एत पर्त तो इको पार्क भिडियो देखें तो तक असंख्य धन्यवाद ता अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें और जरा नतून चैने चले तुम सबसक्राइब कर देवें और को नतून भिडियो ने अपन साथ खूब शीघ्र ही तुम गुड बै